ಶಿವಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕಿಗೇಧರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಿ ಯಾಗ್ವೃತ್ತಿ ಪರ್ಯಂತ ಯತಿರಾಜ ಸರಸ್ವತಿ ತಸ್ಮೈ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ವಿಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನಸ್ವರೂಪ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ರಾಣನ ಬದ್ಧ ದೀಕ್ಷ ದಯಾನಿಧಿ ದೇಹಭೃತ ಶರಣ್ಯ ದೇವಂ ಹಯಗ್ರೀವಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಅನಂತಸೂರಿ ಸೂನವೇ ಭಿನಂದ್ಯಮಾನ ವೈಭವಾಂತಿಗಂತವಾದಿ ಹಂಸ ಚೈತ್ರ ಕಾಳಮೇಖ ದೇಶಿಕ ಉಪಾತ್ತ ಸರ್ವ ಶಾಸನಾಯ ಹಂತ ವರ್ಷ ವಿಂಶತೌ ಪುನಃ ಪುನನ್ನ ಮತ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ ಸೂರಯೇ ನಾವು ಇಪ್ಪೊಳಿದು ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಇತ್ತ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇದು ಸುಮತಿ ರಾಜ ಇವ ರೆಂಡು ಪೇರುಡೆಯ ಸಂವಾದ ಉರೆಯಾಡಲ್ನಾಲ ನಮಗೆ ತೆರವಿಕಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದು ಸುಮತಿ ಕೇಕರ ಎಂಬರುಮಾನ್ ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕನ್ನ ಸುಲ್ರೇರೆ ಅಬ್ಬಿ ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕನ ಎಂಬರುಮಾನ್ ಇಳ್ಕೊಂಬೊಳ್ದು ಈಗ ಇರಂದಿರ ಚೇತನಹಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಇವಳ್ಳ ಇಂದ ಸಂಸಾರತ್ಲ ಉಳಂಡಂಡೆ ರೊಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ಕಾಳೆ ಇವಾಳ ಅವರೇ ಅವ ಎಲ್ಲಾರ್ಕು ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತು ಎಲ್ಲಾರಿಯು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಅನುಭವಿಕ ಪಡಿಯಾಗ ಪಣ ವೇಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನೊಡೆಯ ಕರುಣೆಯ ಕಾಮಿಕಾದ ಇರಂದಿರ್ಕ ಇಪ್ಡಿ ಇರಂದಾಗ ಅದು ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕನ್ರ ವಾರ್ತ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಪಡುಮಾ ಎಂದು ಕೇಕರ ಇಂದ ಸುಮತಿ ಕೇಟತಕ್ಕ ವಿವೇಕ ರಾಜ ವಿವೇಕ ಬದಲ್ ಸೊಲ್ರ ಹೊಸ ನೀ ರೊಮ್ಮ ನಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಕೇಟಿಟ ಇರ್ತಾಲ ಕೂಡ ಅವಳಗಿನ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಇರಕ್ಕೆ ಪರಮಾಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಇರಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ರೆಂಡು ದೇವಿಗಳು ಇರಕ ದಯಾನ ಹೊತ್ತಿರಕ ಲೀಲಾನ ಹೊತ್ತಿರಕ ಲೀಲಾ ಸೊಲ್ರ ಮಾದರಿ ಕೇಕ ಚೆಲ್ಲ ಪಾತಮನ ಇಂದ ಸಂಸಾರತ್ಲ ನಮ್ಮಳ ಒಳ್ಳು ಬಡಿಯಾಗ ಪಂಡ್ರೆ ದಯಾ ಸೊಲ್ರತ ಕೇಕ ಚೆ ಅಂತ ಸಂಸಾರತ್ಲ ಒಳ್ಳೆಳ್ರ ವಾಳ ಒಂದು ವ್ಯಾಜತ್ತ ಪಾತು ಅವ ಇದನ್ನ ಒಂದು ನಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಪಂಡ್ರ ಅಂತ ಪಾತ ಉಡನೆ ಅವಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡುಗ್ರೆ ಎಂದು ಸೊನ್ನಾರ ಇಪ್ಪ ಒಂದು ಕೇಳಿ ಅಡ್ತ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಬದಲ್ ಸೊಲ್ರೆ ಕೇಳಿ ಕೇಟಿಂದ ಬದಲ್ ಸೊಲ್ರೆ ಸುಖ ದುಃಖ ವಾಹಿನಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ವಿನಿಮಯ ನಿವರ್ತನ ನರ್ಹೇ ನಯತಕ್ರಮೇ ಪ್ರವಾಹೇ ನಿಪತಿತ ಮುಕ್ಷಿಪ್ಯ ಮೋದತೇ ದೇವಾ ಉಣ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾ ಸೊಲ್ರ ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ದಾಮ್ ಪಂಡ್ರ ನಾವು ನನಕಿರ ಮಾದರಿ ಪರಮಾಳ್ ಕರುಣೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಳ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಯೇ ವೈಣಂದ್ರ ಕುಂಬಡಿಯಾಗ ಅವರ್ ಪಣ್ಣಲ ಉಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪಂಡ್ರ ಅಣ್ಣ ಸಿಲದಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಯತಿ ಇರದಂದ್ರ ಅಂದ ನಿಯತಿಯ ಪರಮಾಳು ಚಟ್ಟನ್ನು ಮಾತ ಮಾಟೆ ಸುಖ ದುಃಖ ವಾಹಿನಿ ನಮ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿವರ್ತನ ನರ್ಹೇ ನಿಯತಕ್ರಮೇ ಪ್ರವಾಹೇ ನಿಪತಿತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಿಯ ವೆಳ್ಳತ್ತಲ ವಿಳಂದಿರ್ಕೋ ಅಂದ ವೆಳ್ಳತ್ತಲ ವಿಳಂದಿರ್ಕಿರದು ಎಪ್ಡಿ ಇರ್ಕು ಅಪ್ಡಿನ್ ಕೇಟಾಕ ಅದು ಇನ್ಬಮೂನ್ ತುನ್ಬಮೂ ಸುಖಮೂನ್ ದುಃಖಮೂ ಮಾರಿ 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 ಬಂದಿರ್ಕಿರ ಒಂದು ವೆಳ್ಳಮ ಅದು ಅಂದ ವೆಳ್ಳತ್ಲ ವಿಳಂದ ಬಿರ್ಪಾಡು ಅದು ಎನ್ನ ಪಣ್ಣ ಇಂದ ವೆಳ್ಳತ್ಲ ಇಂದ ಸುಖ ದುಃಖ ಪ್ರವಾಹಮ ಇರಂದಿರ್ಕ ಇಂದ ಪ್ರವಾಹತ್ಲ ನಮ್ಮಳಾಲ ಸರದಲ್ಲ ಪಣ್ಣ ಮುಡಿಯಾದ ವ್ಯತ್ಯಯ ವಿನಿಮಯ ನಿವರ್ತನ ನರ್ಹೇ ಇಪ್ಪೋ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ವೆಳ್ಳಂಗಳ್ ಮಾರಿ ಮಾರಿ ಬರದನ್ನು ಸೊಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೋ ನಾ ಏನ ಸೊಲ್ರ ಚಿನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಮುಳ್ಕ ಸುಖಲ್ಲ ಮೆನ್ನ ಒಂದುಟ್ಟು ನಾ ಅವ್ರ ಅಂಬದ ಅರವತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಇರಕ್ಕಲ್ಲ ಸುಖತ್ತಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ರ ಅರವತ್ ವಯಸ್ಸಕ್ಕೆ ಮೇಲ ಬರಕೂಡಿಯದಲ್ಲ ದುಃಖಮಾವೇ ಒಂದುಟ್ಟು ಪೋಟು ಅತಿ ಅನುಭವಿಕ್ರದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ ಸುಖಂ ದುಃಖ ರೆಂಡೇ ಅನುಭವಿಕಣ ಅವಳೋದಾನ ಅಟಿ ಅಷ್ಟೆಚ್ಚು ನಾ ಮೊತ್ತ ಸುಖತ್ತಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ರ ಅಟಿ ಅಷ್ಟೆಚ್ಚು ನಾ ದುಃಖತ್ ಅನುಭವಿಸಿಕ್ರ ಅಪ್ಡಿ ಕುಡುಕಲಮ್ಮ ಅಪ್ಡಿನ ಅಂದ ವ್ಯತ್ಯಯಂರದ ಇರಕ್ಕೆ ಇಂದ ಮಾರಿ ಮಾರಿ ಕಾಲ
ஒருத்தர் வயசு தொண்ணூறாயிரம் வயசு தொண்ணூத்தஞ்சு வயசு ஒருத்தர் இருக்கு அவ பையன் சின்ன வயசுலயே அவ உடம்பு முடியாத போயிடுறான்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப உடம்பு முடியாத இருக்கிற ஸ்தித்தியில போய் அவள்ட பாத்து எனக்கு எவ்வளவு வயசு இருக்கோ அவ்வளவு வயசு என் பையனுக்கு கொடுத்து விடுறேன் என்ன இப்பயே எடுத்துக்கோன்னு கேட்டாக்க அது முடியாது பையனுடைய கர்மா என்னவோ அதுதான் அது அவனுக்கு எப்ப ஆயுசு முடிஞ்சு போச்சுன்னா அது என் வயசு நான் அப்பாவுக்கு கொடுத்து விடுறேன் எனக்கு எண்பது வயசு இருந்ததுனாக்கா இப்ப அப்பாவுக்கு அறுபது வயசு இருக்குன்னாக்க பரவாயில்ல நான் பத்து வருஷம் நான் கொடுத்து விடுறேன் நானே அப்பா எழுபது வயசு இருக்கல இருக்கட்டும்னு ஆசைப்பட்டேன்னாக்க அது பண்ண முடியாது இது வினிமயம் பண்ண முடியாது வெற்றிய வினிமய நிவர்த்தனம் ஏதோ கர்மா ஏதோ பண்ணிருக்கேன் இதுக்கு பலனே கொடுக்காத இருந்து விட்டுமே கர்மா பண்றது மொத்தத்துக்கும் பலன் கொடுக்கணும்னு ஒரு நிர்பந்தமான என்ன கேட்டமானா அதுவும் பண்ண முடியாது கர்மா கொடுத்த பலன் தான் கொடுத்துதான் ஆகும் நிய தக்கிரமே பிரமாகே நிபதித்தம் இப்படி சுகம் துக்கம் என்று சொல்லக்கூடிய நியத்தமாக இருந்துட்டு இருக்கிற ஒரு பிரவாகத்துல விழுந்துட்டு இருக்க இந்த பிரவாகம்னு சொன்ன வார்த்தைக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் என்னன்னா ஆற்று வெள்ளத்துல ஓடிச்சு இது தேச காலத்தினாலேயோ யாராலையும் மாத்துறதுன்றதே முடியவே முடியாது இந்த ஒரு பத்து மரம் இருந்துட்டு இருக்கும் இந்த மரம் பேர்ந்து போகும் அந்த ஆற்று வெள்ளத்துல அடிச்சுட்டு போகும் இன்னொரு வரம் மரம் தப்பிச்சுடும் ஒரே பிரவாகம் தான் போகும் இந்த பிரவாகம் போச்சு ஏன் இந்த மரம் மாத்திரம் அடிச்சுட்டு போயிட்டு இன்னொரு மரம் போலையே அப்படின்னு கேட்க முடியாது நம்ம கொஸ்டின் பண்ண முடியாது ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு சன்னிவேசம் சரி போன வாட்டி இந்த பிரவாகத்துல போச்சு இப்படி எல்லாம் போச்சு அதே மாதிரி இந்த வாட்டியும் இதெல்லாம் போகுமோ அப்படின்னு நினைச்சோம்னா இந்த வாட்டி போகாதையும் இருக்கலாம் போன வாட்டி போகாதது இந்த வாட்டி போனாலும் போயிடலாம் இது எதையுமே நம்ம கேள்வியே கேட்க முடியாது அதே மாதிரிதான் சுகதுக்கமாகிற ஒரு வெள்ளம் அந்த வெள்ளத்துல வெள்ளத்துல நாம எல்லாரும் மூழ்கி இருந்துட்டு இருக்கோம் இந்த வெள்ளத்துல மூழ்கி தப்பிக்கிறது ஆறு பிரவாகத்துல மூழ்கி தப்பிக்கிறவன காட்டிலும் வெள்ளத்துல மூழ்கி தப்பிக்கிறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நல்லா இருந்துட்டு இருக்கிறவங்க கூட நல்லா நீச்சல் தெரிஞ்சவனா இருந்தான்னாக்க ஆறு வெள்ளத்துல ஒரே ஒரு ஒரு ரீதியில போகும் ஆறுல போனாக்க அவன் பழிச்சு போயிடுவான் ஆனா வெள்ளம் எங்க போகும் எப்படி அடிச்சு போகுன்றது தெரியாது அப்படிப்பட்ட வெள்ளத்துல அடிச்சுட்டு போறவாள நம்மள பெருமாள் பாக்குற அவனை நன்ன கை மொல்ல வெள்ளத்துல போறவாள அவளுக்கு உபகாரம் பண்றதுன்றது இருக்க பெரிய ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குமா பெருமாள் இப்படி வெள்ளத்துல சுக துக்க ரூபமான பிரபாகத்துல அடிச்சுட்டு போற நம்மள ஒரு கைய பிடிச்சி தூக்கி விட்டு மோட்சத்தை கொடுத்து பெரிய சந்தோஷத்தை அடையிற பெருமாள் என்று சொல்லுகின்ற இத கேக்குற சுமதி அதை கேட்ட உடனே அவ மறுபடியும் ஒரு சொல்ற அவளுக்கு ஒரு மறுபடியும் ஒரு சந்தேகம் வருது அரிய புத்திர அனாதவு கட்டே கட்டே அலத்த பூர்வ மோட்சகா அனந்தே விபரிதன காலே கேன கதம் லப்தி சங்கா கலங்க கற்புரிதம் மே ஹதயம் என்னுடைய மனசு இப்ப எப்படி இருக்கு தெரியுமா கேக்குற என்னுடைய மனசு கொஞ்சம் ஒரு சந்தேகத்தினால என் மனசு அழுக்கடைஞ்சதாக இருந்துட்டு இருக்குன்னு சுமத்தி சொல்றான் ராஜா எனக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் இந்த சம்சாரத்துல நாம வழிநின்று இருக்கிறது இன்னைக்கு நேத்தியில எத்தனையோ நாளா நம்ம வழிநின்று இருக்கோம் அனாதி காலமா வழிநின்று இருக்கோம் சரி இத்தோட முடிஞ்சு போயிடுறதுனாக்க அதுவும் இல்ல இன்னும் எவ்வளவு நாள் சம்சாரம் இருக்குமோ நமக்கு தெரியாது அனந்தே விபரிதன காலே இப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்திதியில நிலைமையில யாரால எப்படி நமக்கு மோட்சம் வரப்போறது இந்த சம்சாரத்துல இருந்து நம்ம எப்போ விடுபட போறோம்னு புரியலையே எனக்கு இது கேக்குறா சுமத்தி கேக்குறா அதுக்கு ராஜா பதில் சொல்ற தேவி விவேக வல்லபி அனதிகத பிரமாண தர்க்க சரணி ரிவ கதமேவம் ஆசங்கசே இந்த பிரமாணத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்காதவா மாதிரி நீ இப்படி கேக்குறீங்க நம்ம எல்லாரும் சாஸ்திரவசியாடு இந்த சாஸ்திரவசியாலா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா இப்போ சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லிருக்கோ அது அப்படியே நம்ம ஏத்துக்கிறவா சாஸ்திரத்தை நம்ம கேள்வி கேட்கறவில்லை சில சமயங்கள்ல சாஸ்திரத்துல சொல்லிருக்கிறது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற நேர பிரத்யமா பாக்கிறதுக்கோ அனுமானத்தினாலேயே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ அதுக்கு எதிர்மறையாக இருக்க மாதிரி தோணும் அப்படி கிடையாது நம்ம சித்தாந்தம் இருந்தாலும் என்ன சொல்லிருக்கோ அது அப்படியே ஏத்துக்கிறோம் எங்கெங்கெல்லாம் இந்திரியங்கள்னால நம்மளுடைய புலன்களால அறிய முடியாத விஷயங்கள் உள்ளனவோ அங்கெல்லாம் சாஸ்திரம் தான் பிரமாணம் புலன்களால அறியக்கூடியதற்கு 
பிரத்யம் அனுமானம் இவைகள்லாம் பிரமாணமாக இருந்திருக்கு இந்த சப்தம் சாஸ்திரத்தை பிரமாணமாக இருந்திருக்கிற அப்படின்னால இப்ப பிரம்மம் இருக்கு என்பதை நாம சாஸ்திரம் மூலமா தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்ப நையாய்கள்லாம் ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரானுமானம்னு சொல்லுவா பெருமாள் ஈஸ்வரன் ஒருத்தன் இருக்கான் அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு அனுமானத்தினால தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு எப்படிப்பட்ட அனுமானம் என்ன அனுமானத்தினால தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா லோக்கத்துல எதெதெல்லாம் காரியமாக இருந்துட்டு இருக்கோ கிரியையாக இருந்துட்டு இருக்கோ அது எல்லாம் யாரோ ஒருத்தரால செய்யப்பட்டதாக இருக்கணும் இல்லட்டா செய்யப்படாததாக இருந்துனாக்க அது காரியமாக ஆகாது ஒரு மண்பானை இருக்கு இது மண்பானன்றது காரியம் இந்த காரியமானது ஒரு குயவனாலே செய்யப்பட்டது அந்த மாதிரி எந்த வஸ்து எந்த காரியத்தை எடுத்துட்டாலும் யாராலையும் ஒருத்தரால செய்யப்பட்டதாக இருக்கணும் இப்ப லோக்கமே கூட ஒருத்தருடைய கிரியேஷன் தான் இதுவும் காரியம் தான் இது எப்படிப்பட்ட காரியம்னு கேட்டா இது மலையாட்டம் இருக்கு மலையா இருந்துட்டு இருக்கு கடலா இருந்துட்டு இருக்கு இப்படி மண்ணா இருந்துட்டு இருக்கு அது வந்துடும் அது அது மாத்திரம் இல்ல மரம் செடி எல்லாம் முளைக்கிறது யார் போட்டா என்ன ஒன்னும் தெரியல அப்போ கிருத்தியங்கராதிகம் சகர்த்திருக்கம் இப்ப இங்க நாம பார்த்துட்டு இருக்கிற பூமி மலை முதலியவெல்லாம் கூட யாரோ ஒருத்தராலே பண்ணப்பட்டது அந்த யாரோ ஒருத்தர் யாரு அப்படின்னா நம்மெல்லாம் இல்ல அந்த யாரோ ஒருத்தர் தான் ஈஸ்வரன் என்று சொல்லி ஈஸ்வரன அனுமானத்தினால சாதிக்கிறவளாக இருந்துட்டு இருக்க நையாய்க்கள்லாம் ஆனா நாம அத ஒத்துக்கிறது இல்ல அனுமானத்தினால நீ சொன்னா சொல்லிக்கோ அது வேற விஷயம் ஆனா பிரமாணம் தர்க்கரூபமான பிரமாணத்தினாலதான் சாதிக்க முடியும் அத்தேந்திரியங்கள்னால இருக்கு பிரமாள் நாலு திருக்கைகளோட எழுந்தருள் இருக்காருன்னா நாலு திருக்கைகளோட எழுந்தருள் இருக்கன்றது யார் பார்த்தா பிரமாணம் சொல்றது சவ்யம் பாதம் பிரசாதி சிததுரு தகரம் தட்சிணம் குஞ்சயித்வான்னு ஆதிசேஷன் மேல பெருமாள் எழுந்தருள் இருந்துட்டு இருக்கே நாம போனோம்னாக்க அந்த ஆதிசேஷன் மேல காலை வச்சு ஏறி பெருமாள் மடியில நாம உக்காந்துக்கிறோம்னு சொல்லிருக்கு இது யார் பார்த்தா ஏற்கனவே முக்திக்கு போனதா வந்து நமக்கு சொல்றாளா இல்ல கௌஷிதிக்கு உபனிஷத்துல பரியங்க வித்தியில இந்த விஷயத்த சொல்லிருக்கு ஆகையால இந்த மாதிரி எல்லாம் பிரமாண சரணால நாம இருக்கிறோம் ஆகையால இது பிரமாணத்தை பத்தி தெரியாதவா கேக்குற மாதிரி நீ கேக்குறியமா இப்படி சந்தேகப்படுறிய நீ சந்தேகப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல உனக்கும் நான் பதில் சொல்றேன் கேட்டுக்கோ என்று சொல்ற ராஜா காலஸ்வாவ நியதி எதிர்ச்சாதிஷு வஸ்துஷு காரணம் கிபிவாத்ரேதி தாபசைரபி தர்க்கிதம் உடனே ராஜா சொல்ற நீ கேக்குற கேள்வி சரியான கேள்வி எப்பேற்பட்ட தபஸ்விகளாக இருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் கூட மகர்ஷிகளுக்கெல்லாம் கூட இந்த பிரம்ம விஷயத்துல பல சந்தேகங்கள்லாம் வரும் அந்த மாதிரி மகர்ஷிகளுக்கெல்லாம் தபஸ்விகளுக்கெல்லாம் சந்தேகம் வரச்சு உனக்கு சந்தேகம் வந்தது இது ஒன்னும் தவறு இல்ல இயல்புதான் கால சபாவ நியதி எதிர்ச்சாதிஷு வஸ்திஷு காரணம் கிமிவாத்ரேதி தபசை ரபி தர்க்கிதம் என்ற தபஸ் பண்ணவர்களாக இருந்திருக்கிற பிரம்மவித்துக்களை கூட இந்த லோகத்துல பிறப்பு இறப்பு ரக்ஷணம் என்றெல்லாம் சொல்லக்கூடியதாக இருந்திருக்கிற ஒரு இதுக்கெல்லாம் காரணமாக இருந்திருக்கிற திருஷ்டி ஸ்திதி பிரளயம் என்று மூன்றுக்கும் காரணமாக இருந்திருக்கிற பிரம்மம் எது என்பதுல ஒரு சந்தேகம் இருக்கான் அவளே சொல்லிருக்க பிரம்மவாதினோ வதந்தி கிங் காரணம் பிரம்ம அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு ஸ்வேதர் ஸ்வேதர உபனிஷத்துல சொல்ற இது கால சுபாவமா நியதிகி எதிர்ச்சாம் கால சுபாவம் இதுக்கு காரணமான பிரம்மம்னு சொல்லச்சு காலம்தான் காரணமா அல்லது ஒரு இயற்கை தான் காரணமா இந்த யதச்சிகமாக இருக்கக்கூடிய நியதி தான் காரணமா இல்ல கர்மா காரணமா இல்ல எதுவாகதோ அது அப்பப்போ ஒரு சமயம் காலம் காரணமா இருக்கட்டும் ஒரு சமயம் கர்மா காரணமா இருக்கட்டும் ஒரு கால் ஒரு நியதி காரணமாக இருக்கட்டும் சூரியன் ஏன் கிழக்க உதிக்கிறான்னாக்க அது நியதி தான் வேற ஒன்னும் காரணம் சொல்ல முடியாது ஆகையால இது மேற்குதான் உதிச்சா என்ன வடக்குதான் உதிச்சா என்னன்னு நம்மள கேள்வி கேட்க முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு நியதி தான் காரணமாக இருந்துட்டு இருக்கா எது பிரம்மமாக இருந்துட்டு இருக்கு இல்ல பஞ்சபூதம் காரணமாக இருந்துட்டு இருக்கா பிரகிருதி காரணமா இருந்துட்டு இருக்கா இல்ல இவைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டதாக ஏதோ ஒரு வஸ்து இருந்துட்டு 
அது திருட்டு பிரளயங்களுக்கு காரணமா இருக்க எது காரணமா இருக்குன்னு தெரியலையே அப்படின்னு பிரம்மவித்துக்கள் எல்லாமே விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்கா அந்த மாதிரி விஷயத்துல உனக்கு சந்தேகம் வந்ததுல ஒன்னும் தப்பில்ல ஆனா ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நம்ம எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அத நீயும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ நான் சொல்றேன் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்றேன் கேளு என்று சொல்ற கர்மா வித்யாதி சக்ரே பிரதிபுருஷமிகாதி சித்திர பிரமாகே தத்காலே விபத்தி பவதி பகுவிதா சர்வ சித்தாந்த சித்தாவகாச பிரதம குரு கிருபா கிருஷ்யமான கதாதி முக்தைஸ்வரியாந்த சம்பிதிரபிபவிதா இதேஸ்லோகம் சுவாமி தேசிகன் ரகசிய தலைசாரத்துல உபோத்தாதிகரணத்திலையும் கடைசியில சாக்கிறார் இந்த ஸ்லோகத்தை கர்மா வித்யாதி சக்ரே இப்போ நமக்கெல்லாம் ஒரு நியதி இருந்துட்டு இருக்கு அந்த நியதி எப்படிப்பட்டதாக இருந்துட்டு இருக்குன்னு பார்ப்போம் இந்த கர்மா இருந்துட்டு இருக்க இப்ப பிரமாண விரோதத்தினால மாத்திரம் நான் சொல்லல இப்ப இங்க வரச்சு ஒரு அனுமானம் கேக்குறேன் அனுமானத்துல என்னன்னு கேட்டாக்க அதாவது சுமதியினுடைய சந்தேகத்துக்கு காரணத்தை முன்ன பார்க்கணும் இத்தனால பெருமாள் அனுகிரகம் பண்ணல இப்பதான் அனுகிரகம் பண்ணுவேன்னு நீ சொல்ற இப்ப இத்தனால பண்ணாதது இப்ப அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு வஸ்து ஒண்ணு உண்டாகணும்னு சொல்லி சொன்னவனாக்க அந்த வஸ்து உற்பத்தி ஆறத்துக்கு மென் சமயத்துல அதுக்கு சஜாத்தியமான வேற ஒரு அந்த வஸ்து இருந்திருக்கணும் அப்பதான் அந்த வஸ்து உண்டாக முடியும் இது லோகத்துல பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது அதே மாதிரி இப்போ இப்ப இன்னைக்கு வெயில் அடிக்கிறது மழை பெய்யறது என்ன சொன்னவனாக்க இந்த வெயில் மழையெல்லாம் ஏற்கனவே இருந்தது தான் இப்ப மறுபடியும் இந்த ஒரு இது ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு இயற்கையில இன்னைக்கு வெயிலா பரிணமிக்கிறது மழையா வருதுன்றது தான் இருந்துட்டு இருக்கு அதே மாதிரி பக்தி பிரபத்தி எல்லாம் காரணம்னு சொல்லி சொன்னையான அந்த பக்தி பிரபத்தி எல்லாம் ஏற்கனவே இருந்ததா இல்ல இப்ப புதுசா உண்டாருதா ஏற்கனவே இருந்தாதான் அது இப்ப உண்டாக முடியும் ஏற்கனவே இருந்ததுன்னாக்க அப்பவே காரிய சித்தியாயி எல்லாரும் மோட்சத்தை அடைஞ்சிருக்கணும் ஆனா காரிய சித்தி ஆகல இப்ப இப்பதான் வந்ததுன்னாக்க அதை எப்படி ஏத்துக்க முடியாததாக இருந்துட்டு இருக்கும் இப்படி எல்லாம் ஒரு கேள்வி இந்த அனுமானத்துக்கு சொல்லச்சு நாம அனுமானத்தெல்லாம் பத்தி நாம விசாரப்படுறது இல்ல நாம பிரமாணமா சப்தத்தை தான் பிரமாணமா எடுத்துட்டு இருக்கோம் ஆகையால சப்தம் என்ன சொல்றதோ வேதம் என்ன சொல்றதோ அதை நாம எடுத்துக்கிறோம் ஆகையால வேதத்திலேயே பெரிய அங்க இருக்கிறவாளே பிரம்மவித்துக்கள் எல்லாமே சந்தேகப்படுச்சு உனக்கு சந்தேகம் வர்ற வர்றதுல ஒன்னும் தப்பு இல்லைன்னு சொன்னார் கீழே இப்ப அடுத்த விஷயத்த நீ சொல்ற நீ ஒன்னு முக்கியமான கவனிக்க வேண்டும் கர்மா வித்யாதி சக்கரே அப்படின்னு இதுல ஒவ்வொருத்தருக்கும் இதுல ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் பார்க்கணும் கர்மா அவித்ய இவைகள்லாம் ஒரு சக்கரம் மாதிரி சுத்தர் தான் அந்த சக்கரம் மாறி சுத்தச்சு கர்மான்ற ஆதி சப்தத்தினால வாசனா ருச்சி பிரகிருதி சம்பந்தம் இவெல்லாம் எடுத்துக்கணும் இது அனாதியாக இருந்துட்டு இருக்கு இங்க அவித்ய கர்மான்னா வினைப்பயன் அவித்யன்னு சொன்னதுனால என்ன சொல்றதுன்னா அனாத்மனி ஆத்ம புத்தி ஆத்மா இல்லாத விஷயத்துல ஆத்மாவா நினைக்கிறது இருக்க அதுதான் வந்து அவித்ய அதுக்கப்புறமா அதனுடைய வாசனை தொடர்ச்சி அது ருச்சி அதுலயே செய்யணும் செய்யணும்ன்ற ஒரு எண்ணம் பற்று பிரகிருதி சம்பந்தம் இதெல்லாம் ஒரு சக்கரம் இந்த சக்கரம் இருந்துட்டு இருக்க பிரதி புருஷம் இக அனாதி சித்திர பிரவாகே இது எல்லாம் மாறி 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 வந்துட்டு இருக்கு இது விசித்திரமான ஒரு பிரவாகம் இது கர்மாவனால இது வந்திருக்கா வாசனையினால வந்திருக்கா பற்றுன்றது வந்திருக்கா எப்படி இது இது என்னதுன்றதெல்லாம் யாராலையும் ஒன்னும் சொல்லவே முடியாது இது ஒரு விசித்திரமான ஒரு பிரவாகம் இது பிரதி புருஷம் மிகானாதி சித்திர இது அனாதியாக இருந்துட்டு இருக்கிற ஒரு பிரவாகம் இந்த கர்மா வித்யாதி சக்கரம் இதுதான் சம்சாரம் 
இந்த சம்சாரம் வாங்குற ஒரு பிரவாகம் இருந்துட்டு இருக்க இப்ப வந்தது இல்ல அனாதியாக இருந்துட்டு இருக்கு அனாதியாக இருந்துட்டு இருக்கிறது மாத்திரம் இல்ல பிரதி புருஷம் ஒவ்வொரு புருஷனுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் இப்ப இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் எங்கேயுமே எதுவுமே அடங்க முடியாது ஒத்தனுக்கு பார்த்தோம்னாக்க நாம பாப்போம் நாம நாம எல்லாம் பார்த்தோம்னா நமக்கு எல்லாம் எவ்வளவு கஷ்டம் வருது நாம ஆரம்பத்துல இருந்து இந்த ஜென்மத்துல நல்ல காரியமே தான் நாம பண்ணிட்டு இருக்கோம் நமக்கு நித்திய நித்தியம் ஒரு அடி வந்துட்டு நாம ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் இதே பார்த்தோம்னா நித்திய நித்தியம் நாஸ்திகனா இருந்துட்டு பெருமாளியே வெயிரவனாக இருந்துட்டு இருக்கான் அவன் எல்லாம் சௌக்கியமா இருந்துட்டு இருக்கான் நன்னா இருந்துட்டு இருக்கான் அப்படி இருந்துட்டு இருக்கச்சு நமக்கு மாத்திரம் என்னத்துக்கு இப்படி ஒரு துக்கம் வருது நாம மாத்திரம் என்னத்துக்கு பெருமாளை நினைக்கணும்னு நமக்கு நித்தியம் தோணும் இது இயல்பு மனுஷனுடைய இயல்பு அதே மாதிரி ஒத்தன் இப்ப நன்னா இருக்கான் ஒத்தனுக்கு வந்து இப்ப நல்ல காரியத்துக்கு உண்டான பலன் தான் வருது இன்னொருத்தனுக்கு கெட்ட காரியத்துக்கு உண்டான பலன் முன்ன வந்துட்டு அப்புறம் நல்ல காரியத்துக்கு உண்டான பலன் அப்புறமா வருது ஒத்தனுக்கு சின்ன வயசுல நல்ல காரியம் நல்ல காரியம் பண்ணத்தினுடைய பலன் வருது அதுக்கப்புறமா வந்து கெட்ட காரியத்துக்கு உண்டான பலன் வருது இப்ப ஒத்தனுக்கு இருந்த மாதிரியே எல்லாருக்கும் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது பிரதி புருஷம் மிக அனாதி சித்திர பிரபாகே இந்த லோகத்துல பிரதி புருஷம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியாக இருந்துட்டு இருக்கும் இதுல இப்படிதான் ரூல்ஸ் சொல்லவே முடியாது அப்படி இருந்துட்டு இருக்கச்சு தத்தத் காலே விபத்தி பவதி பகுவிதான் சர்வ சித்தாந்த சித்தாந்த தத்தத் காலே விபத்தி அந்த கர்மா அந்த வினை பலன் கொடுக்கறதுன்றதுக்கு ஒரு காலம் அது பெருமாளுக்கு மாத்திரம்தான் தெரியும் அந்த பலன் கொடுக்கிற காலத்துல பலனை கொடுக்கறதுன்றது சர்வ சித்தாந்த சித்தாந்த இது பகுவிதமாக இருந்துட்டு இருக்கு பல பிரகாரமாக இருந்துட்டு இருக்கு யாராலையும் கொஸ்டின் பண்ண முடியாதபடியாக இருந்துட்டு இருக்கு என்பது எல்லாருக்கும் எல்லா சித்தாந்தத்திலையும் ஏற்றுக்கொண்டதுதான் சார்வாக்கள் சார்வாக்கள் தவிர சார்வாக்கள் சரீரமே ஆத்மான்னு நினைக்கிறவா ஆகையால அவள விட்டுடுங்கோ இந்த சரீரத்தை காட்டிலும் ஆத்மான்னு வேற ஒண்ணு இருக்குன்னு யார் யாருன்னா சொல்றவாளாக இருந்துட்டு இருக்காளோ அவ எல்லாரும் ஒத்துக்கிறா அவ அவளுடைய கர்மா அவ அவளுக்கு கர்மா பலனை கொடுக்கிற தசை வருது அந்த பலனை கொடுக்கிற சமயம்ன்றது இப்ப வந்துட்டு அப்படின்னால அந்த அந்த பலனை அது அது கொடுக்கறது என்பதை எல்லாரும் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கா இது எல்லா சித்தாந்தத்திலையும் சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம் அப்படி இந்த சம்சாரத்துல வாழ்ந்திருக்கிறது தல்லப்த சாவகாச பிரதம குரு கிருபா கிருக்கியமான கதாச்சித் ஒரே ஒரு சமயத்துல நாம தெரியாத பண்ண ஒரு சுகிருதம் இருந்துட்டு இருக்க அது பலன் கொடுக்க ஆரம்பிக்குமா அந்த அஜாத சுகிருதம் தெரியாமல் பண்ண ஒரு புண்ணியம் பலன் கொடுக்க ஆரம்பிக்கச்சே அத்த பெருமாள் பிடிச்சுட்டு வேறாம் தல்லப்த சாவகாச பிரதம குரு கிருபா கிருஷ்யமான பிரதம குரு கிருபா பிரதம குருவாக இருந்துட்டு இருக்கிற எம்பெருமானுடைய கிருப்ப அந்த கருணையினாலே நாம பெற்றவர்களாக கருணையினாலே நம்மள நாம இந்த சம்சாரத்துல இருந்து தூக்கி விடுறது பெற்றவர்களாக ஆகி முக்த ஈஸ்வரியாந்த சம்பன் நிதிரபிபவிதம் விபச்சிது இப்படி சம்சாரத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கவளுக்கு முக்த ஈஸ்வரியமே வந்துடுவோம் சாதாரண ஐஸ்வரியம் இல்ல சீவி குண்டத்துல எம்பெருமான அனுபவிக்கக்கூடியதாக இருந்திருக்கிற அத்தியுதமான முக்த ஈஸ்வரியமே வரக்கூடியதாக இருக்கு முக்த சம்பன் நிதிரபி பவிதா வரக்கூடும் அந்த எம்பெருமானுடைய கட்டாட்சம் கணக்கு விழுந்துருச்சோம்னாக்க அது வரைக்கும் வந்துடும் கஷ்டி யுத்தம் விபச்சிதி என்பதாக சொல்லு இது ரொம்ப யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு தான் சொல்றது இது மகானாக இருந்துட்டு இருக்கிற அந்த முக்தி இருக்கவா யாரோ ஒருத்தர் விளங்குவா நமக்கே தெரியுது லோகத்துல இருக்கிற பாப்புலேஷன் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க எத்தனை ஜந்துக்கள் இருக்கு எத்தனை மனுஷால் இருந்துட்டு இருக்கா அத்தனையில எத்தனை பேர் சரணாகதி பண்ணி எம்பெருமான இடத்துல தன்னை சமர்ப்பிச்சு மோட்சத்தை அடையிறான்றத பார்ப்போம் யாருமே தெரியல நெக்லிஜிபிள் பர்சன்டேஜ் தான் இருந்துட்டு இருக்கு அதுதான் சொல்ற யாரோ ஒருத்தர் தான் ஆவா என்ன அப்போ மோட்ச தசையில அவ அதாவது இந்த சம்சாரத்துல இருந்து விடுபடுற தசையில அந்த சமயத்துல இவெல்லாம் எப்படி இருப்பான்றத சொல்ற 
இந்த அது கடல் சூழ்ந்ததாக இருந்துருக்கிற லங்கையில சீத்தை இருந்துட்டு இருக்கா அந்த மாதிரி சம்சாரம் ஆகிட்ட சமுத்திரம் சூழ்ந்ததாக இருந்துட்டு இருக்கிற சம்சாரத்துல இந்த ஜீவன் இருந்துட்டு இருக்கா இந்த சம்சாரத்துல இருந்துட்டு இருக்கிற ஜீவன் கடல் சூழ்ந்த அந்த லங்கையில சீதா பிராட்டி ராவணனாலே ரொம்ப துன்புறுத்தப்படுபவளாக இருந்துட்டு இருக்கா இந்த சம்சாரத்துல பத்து இந்திரியங்கள் எல்லாம் பிடிச்சு இழுக்கிற தசையில இருந்துட்டு இருக்கிறதுனால இந்திரியங்களாலே துன்புறுத்தப்படுவதாக இருந்துட்டு இருக்கிறது இந்த ஜீவன் ரெண்டு அங்க மூணாவது ஹனுமாருடைய ஒரு ஒரு செயற்கையினால ஹனுமார் வந்து பாக்கிறதுனால அவர் போய் ராமரிடத்துல சொல்லி அந்த லங்கையில இருந்து சீதா பிராட்டிக்கு விடுவிப்புன்றது ஏற்படுறது அதே மாதிரிதான் இங்க ஹனுமார் ஸ்தானத்துல ஆச்சாரியால் இருந்துட்டு இருக்க இந்த ஆச்சாரியாளனுடைய கட்டாட்சம் ஏற்பட்டு எம்பெருமான் மூலமாக நமக்கு சம்சாரம்ன்றது விடு விடுவிப்பதாக ஆகும் சம்சாரம்ன்றது போகும் ஆகையால இந்த சொல்லக்கூடிய திட்டாந்தம் மாத்திரம் தான் சீத்தையை சொல்லணுமே தவிர சீத்தையின் ஜீவன் என்பதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அதுக்காக தான் நான் மறுபடியும் ஒரு வாட்டி சொல்றேன் பகுல துரிதே பிராமே புரே பரசம்மதம் ஸ்வமதி கடித இந்திரியங்கள்னால படுற பாடு இதுக்கு திருஷ்டாந்தம் லங்கையில இருந்து இருக்கிற சீதா பிராட்டி திருஷ்டாந்தத்தை சொல்லி சொல்ற லோக திருஷ்டாந்தத்தை ஒன்னு சொல்ல சொல்றேன் நானு இந்த லோகத்துல எப்படி இருந்துட்டு இருக்கு பாக்கணும் பகுல துரிதே பிராமே போரே பரசம் ஒரு சாதாரணமா இந்த உடல் எப்படிப்பட்டதாக இருந்துட்டு இருக்குன்னா ஒன்பது துவாரம் பத்து துவாரம் இதுக்கு சரிதம் பிரம்மபுரம்னு பிரம்மபுரம்னு பேரு ஒரு நகரத்துக்கு ரட்சணம் எப்ப இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு அதிகமா துவாரம்லாம் இருக்கக்கூடாது வழியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது எல்லாம் ஒரே ஒரு வழியா தான் இருக்கணும் அதுல ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்க மாதிரி இருக்கணும் அப்படி இருந்தாதான் அந்த நகரம்ன்றது ராஜாவால ரட்சிக்க முடியும் இப்போ இந்த ஆத்மாவை ராஜாவா ஆக்கிக்கிற இந்த உடம்ப ஒரு நகரமா ஆக்கிக்கிற இந்த உடம்பு நகரமா ஆன பிற்பாடு இது ஒரு வழி இல்ல பத்து வழி இருந்துட்டு இருக்கான் இந்த நகரத்துக்குள்ள எந்த வழியில வேணா அந்த பாப்பம்ன்றது துரிதம்ன்றது இருக்க பாப்பம்ன்றது இருக்க எந்த வாசல் வைக்க வழி வேணாலும் வந்துடும் ஒன்பது வாசல் பதினோரு வாசல் சொல்ல இருக்கிறது அந்த பாப்பங்கள்லாம் இது உள்ளுக்குள்ள வந்துடுறதா இது உள்ளுக்குள்ள நோய்ஞ்சுடுத்துனாக்க அப்புறம் என்ன பண்ண முடியும் என்று கேட்ட இதெல்லாம் போனோம் இது துரித பகுல துரித துவாரே பிரம்மே புரே பரசம்மதி கடித சுவாதந்திரியத்வாத இந்த பரமாத்மா அவர் சிலதெல்லாம் அவர் தீர்மானம் பண்றேனா அவர் சொல்லக்கூடிய அவர் ஒரு சுவாதந்திரியத்தை தன்னுடைய புத்திக்கு கொடுத்திருக்கு அந்த புத்தி என்ன பண்றதுன்னா நான் எம்பெருமானுக்கு அடிமையாக ஆக மாட்டேன் என்று ஒரு சுவாதந்திரியத்தை எடுத்துக்கிறதா அது ஆகையால இவனுடைய இந்த ராஜாவனுடைய காரியம் அவன் எப்பவுமே மீதி பேர் சொல்றத கேட்க மாட்டேன் நானே நான் தான் நானே நான் தான் சொல்லி நினைச்சிருந்தான்னாக்க அப்ப என்ன ஆகும் அந்த ராஜா அந்த நகரம் இருக்க அழிஞ்சுதான் போகும் அதே மாதிரிதான் இந்த சம்சார இந்த தேகத்துல இருந்துட்டு இருக்கிறது இதோட மாத்திரம் இல்ல அந்த ராஜா நல்லவா சொல்றத கேட்காதோட மாத்திரம் இல்லாமல் துர்மந்திரிகளுடைய வார்த்தையும் கேட்டான்னாக்கா அப்ப அது எப்படி போகும் அந்த ராஜ்யம் எப்படி ஆகும் இங்க இந்த ஜீவனுக்கு துர்மந்திரி ஸ்தானத்துல இருந்துட்டு இருக்கிறது இந்த பத்து இந்திரியங்கள் இந்த இந்திரியங்கள்லாம் இப்படி போ அப்படி போ அப்படி போ இப்படி போன்னு சொல்லிச்சுனாக்க எப்படியும் போக முடியாது அவன் அல்லாடுவான் ஆனா அவன் கடைசியில அவன் சந்திக்கிறது தோல்வியை தான் சந்திப்பான் அந்த மாதிரிதான் நாம்பளும் இந்த சம்சாரத்துல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா எம்பெருமான் நமக்கு இந்த சரீரம் கொடுத்திருக்கிறதே பகவத் சேவைக்காக அதை நினைக்காமல் நாம சுதந்திரமா நம்ம சந்திரி சரீரத்தை நாம ரட்சணம் பண்ணணும் இந்த சரீரத்தினால நாம அனுபவிக்கணும்ல நாம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அந்த பகவத் சேவைக்காகவும் பக்தி பிரபத்தின்னு சொல்லக்கூடிய மோட்ச மார்க்கத்தை அனுட்டிப்பதற்காகவும் கொடுக்கப்பட்ட சரீரத்தை நாம விபரீதத்துல நம்மளுடைய பாப வசத்தினால விபரீதத்துல நாம பிரயோகம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் 
ஆகையால இது என்னாச்சு இது துர்மத்திரிகளோட கூடி இருந்திருக்கிற அரசன் எப்படி ஒரு கஷ்டத்தை அடைவானோ அந்த ரீதியிலதான் நாம்பளும் கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் என்பதாக ரொம்ப அழகாக ஒரு காலக்கிரமத்தை ஒரு நியத்திய ராஜா மூலமாக சுமதிக்கு சொல்ற மாதிரியாக நமக்கு உபதேசிக்கிறார் சுவாமி தேசிகன் ஆறு சுமதி சொல்றார் ஏவம் சதி ஏவம் ஹுதவகேஷ்டித கிருகதம் இவ ஆத்மானம் அப்பிரமத்த புத்தி கிண்ண நிர்ஜித நிர்ஜிகம் விஷயா ரட்சதி புருஷகா சரி நீர் சொல்றதெல்லாம் கேட்டு பார்த்தாக்க இதெல்லாம் ஒரு நியத்தின்னு சொல்லிட்டே இந்த நியத்தில பெருமாள் நம்மள ரட்சிக்கவே மாட்டேரா இப்ப நம்ம அப்படியே நெருப்பு பத்திண்டு எரியுது அது நடுவுல இருக்க மாதிரி நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம் வீடு பத்திண்டு இருக்குச்சு இந்த புருஷன் அது நடுவுல இருக்க இந்த சம்சாரம் ஆகிற ஒரு பெரிய ஒரு காட்டு தீ அந்த காட்டு தீ நடுவுல ஒரு புருஷன் மாட்டின் இருக்க மாதிரி நாம இருந்துட்டு இருக்கோம் அப்படி இருந்துட்டு இருக்கச்சு இந்த காட்டு தீல இருந்து வெளியில போறதுக்கு வழியே கிடையாதா அது யாரும் எப்படி இல்லன்னா இவன் தான் காத்து கொள்ள மாட்டானா புருஷனால அது முடியாதா ஜீவனால முடியாதான்னு அவ கேக்குறாளாம் அதுக்கு சொல்ற பிரிய சர்வவேதினி அனாதி கல்வயம் அலங்கனியோ ராக ஜலதி உனக்கு தெரியாது என்ன உண்டுமா எல்லாம் உண்டு எல்லாம் உனக்கு தெரியாது ஒண்ணுமே கிடையாது ஆனா இந்த ஆசையாகிற ஒரு சமுத்திரம் இருந்துட்டு இருக்க இந்த சமுத்திரத்தை கடக்கிறதுன்றது அவ்வளவு சுலபம் இல்லையே ஆகையாலதான் நான் சொல்றேன் அப்படின்னா ஸ்திரவிபக்தி மதி திரிவிதராக திருஷோதயம் சுமிட்ட மணிபித்திவதி ஸ்வயம் அபித்தியமான திரியுக்ம குணசில்பினா திரிகுணத்தூலிகாதாரிணா விவிச்ச விநிவேசிதம் வஹதி சித்திரமத்தியுதம் லீலா தூலிகை பெருமாள் ஏஜன சித்திரம்னு சொல்ற இந்த பெருமாள் எழுதின சித்திரம்னு சொல்லச்சு மூணு இடத்துல சொல்ற யாதவாபிதயத்துல ஒரு இடத்துல சொல்ற தயாசத்தகத்துல சொல்ற இந்த இடத்துலயும் சொல்ற இது இதுல ஒரு சுவர் சித்திரம் எழுதணும்னா சுவர் ஓணும் சித்திரம் இது ஓணும் அந்த பளபளப்பான சுவர்ல வந்து இந்த புருஷன் இருந்துட்டு இருக்கானே அது தேகம்ன்ற ஒரு சித்திரம் இருந்துட்டு இருக்கு அந்த சித்திரம் புருஷன் எப்படிப்பட்டவராக இருந்துட்டு இருக்கா இந்த சரீரம் சித்தம் இந்த சித்திரமாக இருந்துட்டு இருக்கிறது சரீரம் இதுல சித்தக ஜீவசேத்திரம் ஜீவனுடைய ரட்சகமாக இருந்துட்டு இருக்கிறது என்பதாக இருந்துட்டு இருக்கு இது ஸ்திவரம் ஸ்திரமாக இருந்துட்டு இருக்கு கதாஜித் ஸ்தாவரமாக இருந்துட்டு இருக்கு ஒரு சமயத்துல ஸ்தாவரமாக இருந்துட்டு இருக்கு ஒரு சமயத்துல ஜங்கமாக இருந்துட்டு இருக்கு அதனால உற்பத்தி இதெல்லாம் அபிவிருத்தி இதெல்லாம் வருது திருஷ்யகா சோபனகா திரிவித ராக பலாத்து நமக்கெல்லாம் மூணு ராகம் இருந்துட்டு இருக்கு மூணு ராகம் என்ன அப்படின்னா பசங்க ஓடுன்றது புத்ரேஷனா வித்தேஷனா லோகேஷனா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அதாவது பசங்க ஓணும் பணம் ஓணும் பிரசித்தி ஓணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுறதாக இருந்துட்டு இருக்கு இல்ல தர்மார்த்த காமம்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்கு ஐஸ்வர்ய கைவல்ய மோட்சம் அப்படின்னு சொல்றதாக இருந்துட்டு இருக்கு இப்படிப்பட்டதாக இருந்துட்டு இருக்கு இதுல ஆத்ம பித்தி அந்த ஜீவாத்மாவே ஒரு பித்தி செவராக இருந்துட்டு இருக்கான் ஆத்மா பித்தியாக இருக்கு அந்த ஜீவாத்மாவில ஜீவாத்மா நம்பி அதனுடைய சரீரம் இருந்துட்டு இருக்க அந்த சரீரம் எப்படி எப்படி இருக்கணும்ன்றத பெருமாள் திரியுக்ம குணசில்பினா அந்த திரியுக்மன்னு சொல்லக்கூடிய ஜானபலீஸ்வரிய வீர சக்தி தேஜஸ்ன்னு மூணு இரட்டைகளாக இருக்கக்கூடிய குணங்களை உடையவர் அவர்தான் பெரிய ஒரு சில்பி அவர்தான் பெரிய ஓவியர் திரிகுண தூலிகா தாரிணா அவர் கையில ஒரு தூலிக்க வச்சுட்டு இருக்கார் சித்திரம் வரையணும்னாக்க அந்த சித்திரிக்கும் சித்திரம் வரையத்துக்கு உண்டான சாதனமாக இருந்துட்டு இருக்கிற அந்த பெயிண்ட் பண்ணக்கூடிய தூலிக்க அந்த தூலிக்கையினால அவர் என்ன அதை கையில வச்சுட்டு இருக்க அந்த தூலிக்க திரிகுணம்னு சொல்லக்கூடியது சத்துவம் ரஜசு தமசுன்னு சொல்லக்கூடிய திரிகுணம் இந்த திரிகுணத்தை உடையதாக அவர் யோசனை பண்ணி யோசனை பண்ணி விவிச விநிவேசிதம் வகதி சித்திரம் அத்தியுதம் அப்போ பார்த்து பார்க்கச்சு இந்த பித்தியில ஆத்மாவாகிற ஒரு செவர்ல 
இந்த இடத்துல இந்த பொம்மை இருக்கட்டும்னுட்டு அந்த ஒரு பொம்மையை அவர் போடுறே அந்த பொம்மையை அந்த செவர் தாங்குற மாதிரி ஆத்மா தாங்கறது இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் விரிவுபடுத்த வேண்டியிருக்கு இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தத்தை எது எது என்னென்னு முதல்ல பார்க்கணும் ஒரு சித்திரம் வரையணும்னாக்க அதுக்கு செவர் ஓணும் சுவர் ஓணும் சுவருக்கு அப்புறமா வரைபவன் ஒருத்தர் ஓணும் வரையறதுக்கு உண்டான வர்ணங்கள் வர்ண குழம்பு ஓணும் அந்த வர்ண குழம்போட கூட மாத்திரம் இல்லாமல் அதுல வரையறதுக்கு உண்டான தூலிக்க ஓணும் இதுக்கப்புறமா அதுல என்ன சித்திரம் வருதோ என்ன சித்திரம் வருதோ அந்த சித்திரம் வரும் இது இயல்பு இப்ப ஆத்மா தான் இந்த இடத்துல சுவர் பெருமாள் தான் அந்த சித்திரத்தை வரையிறவர் இந்த சித்திரம் வரையச்சு பெருமாள் என்ன பண்ற இந்த இதுக்கு திரிகுணம் மூன்று குணம் சப்தம் ரஜஸ்து தமசுன்னு சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிற மூன்று குணங்களுடைய ஒரு கலவை இதுதான பிரகிருதி இந்த காகம் இதுக்கு வரைச்சு இது மூணையும் எடுத்துக்கிறது இந்த மூணையும் எடுத்துண்டு சேர்த்துண்டு அவர் பெருமாள் என்ன பண்றாருனாக்க இத ஒரு தூலிக்கையாக ஆக்கிண்டு அதுக்கு அவர் கையில ஒரு லீலா தூலிக்கை வச்சுட்டு இருக்கார் அவர் அதனால இந்த திரிகுணமாக இருந்துட்டு இருக்கிற தூலிக்கைய தரிச்சுண்டு அவர் விவிச்சிய இவாவாளுடைய கர்மத்தங்கள்லாம் அவர் யோசனை பண்ணி பாக்குற இவன் என்ன கர்மா பண்ணிருக்கான் அவன் என்ன கர்மா பண்ணிருக்கான்றத யோசனை பண்ணி பாக்குற யோசனை பண்ணி பார்த்துட்டு இவன் மேல ஒரு சித்திரம் வரையிற இவன் நல்ல கர்மாவை பண்ணிந்தவனாக இருந்தான்னாக்க இவன தேவனாகவோ மனுஷனாகவோ இருக்கக்கூடிய ஒரு சித்திரம் இப்ப இந்த சித்திரம் வந்த பிற்பாடு அது செவரா தெரியாது அந்த சித்திரமா தான் தெரியும் செவர்ல தான் சித்திரம் இருக்குன்னா கூட இந்த செவர்ல இருக்கிற சித்திரம் அந்த சித்திரம் எழுதியாச்சுனாக்க இங்க மரம் போட்டிருக்கு இங்க செடி போட்டிருக்கு இங்க மனுஷன் போட்டிருக்கான்னு அப்படிதான் பார்ப்போமே தவிர சுவரா நாம பார்க்க மாட்டோம் அதே மாதிரிதான் இந்த ஆத்மாவுக்கு ஆத்மாவாகிற ஒரு சுவர்ல பெருமாள் ஒரு சித்திரமாக எழுதிட்டு ஒரு மனுஷனோ அல்லது கொள்ளமா இருக்கிற மனுஷனோ ஓசரமா இருக்கிற மனுஷனோ ஏதோ ஒரு மனுஷனோ தேவனோ அல்லது மரம் செடி கொடியோ ஏதோ ஒண்ணு போட்டாக்க அந்த மரம் செடி கொடியாக நம்மளுடைய ஒரு ஜென்மா இருந்துருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த ஜென்மா இருக்கிறது அப்படின்னால எம்பெருமானுடைய சிருஷ்டியில அவர் அந்த சித்திரம் வரையச்சே சித்திரம் எல்லாம் வரைய மாட்டார் அது ஒரு யோசனை பண்ணி அதுக்கு என்னென்ன இருக்கணும்ன்றதெல்லாம் பார்த்து தானே பண்ணுவா அந்த மாதிரி பெருமாளும் யோசனை பண்ணி அவனுடைய சங்கல்பத்தினால பண்ணிருக்கிற ஒரு சிருஷ்டி இது இந்த சிருஷ்டியில யாராலும் எந்த நேரத்தையும் இது அத்தமான சிருஷ்டி இது சாதாரண சித்திரம் இல்ல அத்தியுதமான பகவத் சிருஷ்டி தான் இது என்பதாக சொல்லுகின்றோதயம் இண்டிபெண்டன்சியே இல்லாத ஒரு சுவாதந்திரியமே இல்லாத என்ன செவர் மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கான் ஜீவன் அந்த ஜீவன் செவர் மாதிரி இருக்கச்சே பெருமாள் சித்திரம் எழுதுறேன்னாக்க அந்த புருஷனுக்கு எந்த சுவாதந்திரியமும் இல்லைன்னு தானே அர்த்தம் அப்ப சுவாதந்திரியமே இல்லாத புருஷன் இருந்தான்னு இருக்கான் பைத்தியம் மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம் அவனுடைய மனைவியாக இருந்துட்டு இருக்கிற புத்தி இவனுக்கு சொல்ல மாட்டாளா இப்ப நீ சௌராட்டம் இருக்காத எப்படி இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி இருன்னு சொல்ல மாட்டாளா அப்ப என்னத்துக்கு இது சௌராட்டம் இருந்துட்டு இருக்கா என்று கேக்குறாளா அடுத்த கேள்வி என்ன புருஷனுக்கு புத்தி வந்து மனைவியாக சொல்ற விட்டு பிரியாதவளாக இருந்துட்டு இருக்கிறதுனால இங்க புத்தின்னு சொல்லச்சே தர்மபூத ஜானத்தை சொல்றது ஏற்கனவே சொல்லிருக்கோம் விவேகத்துக்கு சுமதி மனைவி புருஷனுக்கு புத்தி மனைவி தர்மபூத ஜானம்ன்றது மனைவி ஸ்தானத்துல இந்த இடத்துல ரூபணம் பண்ற இந்த நாடகத்துல அதுக்கு ராஜா சொல்ற பிரியே சூக்மவாதி நீ நீ ரொம்ப சூக்மமான விஷயங்கள்லாம் சொல்றவளாக இருந்துட்டு இருக்க நன்னா தெரிஞ்சுட்டு இருக்க சாபிக்கலு இதானியும் சுயம் பிரகாஷாபி சுப்த பிராயா வர்த்தத்தை அந்த புத்தின்றது இருக்க தர்மபூத ஜானம் சுயம் பிரகாசமாக இருந்துட்டு இருக்கு அதாவது ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி சொன்னோம்னாக்க ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னொரு ஜானம் வாண்டா ஏன்னா ஆத்மாவே ஜான ஸ்வரூபமாக இருக்கப்படினால அகம் 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 நான் 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 நாம்ளே தெரிஞ்சுக்கலாம் 
அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இன்னொன்று வானம் அதே மாதிரி தர்மபூத ஜானமும் ஸ்வயம் பிரகாசமாக இருந்துட்டு இருக்கு இந்த தர்மபூத ஜானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னொரு தர்மபூத ஜானம் தேவையில்லை இது தர்மபூத ஜானமே போறோம் ஆனா இது ஸ்வயம் பிரகாசமாக இருந்தாலும் கூட இந்த தர்மபூத ஜானம் ஸ்வயம் பிரகாசமாக இருந்தாலும் கூட சுப்த பிராயா பவதி இது தூங்குற மாதிரி தான் இருந்துட்டு இருக்கா இந்த இடத்துல பச்சோ தூரங்கதவதிரவோ பத்மினிபிரம்பளுடைய அம்மா ஸ்தானத்துல இருந்து இருக்கிறவ புத்தி அப்பா ஸ்தானத்துல இருக்கிறவர் புருஷன் ஜீவன் இப்ப அப்பாவும் அம்மாவும் எப்படி இருந்து இருக்கான்னு பச்சோ தூரங்கதவதிரவோ பத்மினிவ பிரசுப்தா ஒரு தாமர புஷ்பம் சூரியன் வெகு தூரத்துல இருந்ததுன்னாக்கா வெகு தூரத்துல இருக்குன்னா அஸ்தமிச்சு போயிடுத்துன்னாக்கா தாமர புஷ்பம் எப்படி மூடிண்டுடுமோ அந்த மாதிரிதான் இந்த இடத்துல அம்மாவும் அப்பா இந்த சம்சாரத்துல வயணன் இருக்கச்சு அம்மாவுக்கும் புத்தியும் அவ பிரகாசம் இல்லாத இருந்துட்டு இருக்கா புத்தி மழுங்கிடுறதுன்னு அர்த்தம் பிரகாசம் இல்லாமல் இருந்துட்டு இருக்கா மாயா யோகான் மலினா ருச்சிதோ மலி மாயா மலினி தருச்சோ வல்லபே துல்யசீலாஹுகிரணேஷ்பிரபாயாமினி சந்திரன் சந்திரனுடைய மனைவியாக நிஷா இரவு சொல்றது இப்போ சந்திரன் ராகுனாலே பிடிக்கப்பட்டவனாக ஆயிட்டான்னாக்க அப்ப நிஷா அந்த சந்திரனுக்கு ராத்திரிக்கு அழகு சந்திரன் தான் அந்த சந்திரன் இல்லாத போயிட்டு ராத்திரியும் அழக இழந்து போயிடும் அந்த மாதிரிதான் இந்த இடத்துல ஆத்மா இந்த இடத்துல ஆத்மா புருஷன் கணவன் ஸ்தானத்துல இருந்துட்டு இருக்கா புத்தி பத்னி ஸ்தானத்துல இருந்துட்டு இருக்கு இந்த கணவன் இந்த சம்சாரத்துல இந்த கர்மாவினாலே பீடிக்கப்பட்டு இருக்கச்சே அந்த மனைவியாக இருந்துட்டு இருக்கிற புத்தியும் கூட பிரகாசம் இல்லாமல் இருந்துட்டு இருக்கு இதுதான் சாதாரணமா இருக்கக்கூடிய ஒரு நியதி இப்படி இருந்துட்டு இருக்கா இப்ப நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அவருடைய கேள்வி என்ன புருஷனுக்கு இருக்கச்சு புத்தி அவனை கலப்பி விடக்கூடாதா அவன் உண்மத்த மாதிரி புருஷன் இருக்கா செவர் மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கான்னு சொன்னேனாக்க புத்தி நம்ம செவர் மாதிரி இல்ல அச்சேத்தனத்துல இல்ல நம்ம நல்ல இதுலதான் இருந்துட்டு இருக்கோம் சத்பத்துல நம்ம பிரவர்த்திக்கலாம்னு சொல்லலாமேன்னு சுமதி கேட்டா விவேக்னா அதுக்கு பதில் சொல்ற இவருக்கு கஷ்டம் வந்ததுன்னா அவளுக்கும் தான் கஷ்டம் வருது ஆகையில இவருக்கு சோபம் புருஷனுக்கு சோபம் போயிடுச்சுன்னாக்க புத்திக்கும் சோபம் போயிடுறது புத்தியும் வழங்கிறது அப்ப சுமதி மறுபடியும் கேள்வி கேட்கிறார் ஆரியபுத்திரா அதிகருணேயம் புத்தி தகிதசிய புருஷத்திய பத்ததசா ஏதசிய விபுல துக்க ஜால விஹ்வலசிய விஸ்தரேண மோட்சாகமும் பிரகாசியன் விசங்காம் மாம் புருஷ வஸ்தும் நீர் யோசனை பண்ணி பார்த்தோம்னாக்க இந்த புத்தியோடு கூட இருந்து இருக்கிற புருஷனுடைய திசை சம்சார திசைன்றது இருக்க ரொம்பவும் இரக்கத்துக்கு உரியானது உரியதாக இருந்துட்டு இருக்கு இறக்கப்பட வேண்டியதாக இருந்துட்டு இருக்கு இப்படிப்பட்ட புருஷன் எப்படிதான் இந்த துக்கத்திலேருந்து விடுபட்டு எப்படி மோட்சத்துக்கு போய் சேர்றான்றத எனக்கு கொஞ்சம் விஸ்தாரமா சொல்ல முடியுமா நான் எனக்கு சந்தேகம் இல்லாமல் எனக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுமா சொல்ல முடியுமா இது சுமத்தி கேக்குற அதுக்கு ராஜா பதில் சொல்ற தேவி அனவரத்த சோபனா சம்சினி நிதான மிக நிபுண முகோபாதையின் பிரதிபன்னமேவ பவதி பிரதிபிஜாபயாமி உனக்கு சில விஷயங்கள்லாம் ஞாபகப்படுத்துற நானு உனக்கு நீ உன்னுடைய இது எப்படி இருக்கு தெரியுமா அனவரத்த சோபனா சம்சினி நீ எப்பவும் நல்லதையே விரும்புறவளாக நீ இருந்துட்டு இருக்க அகல உனக்கு சொல்றேன் நிருபதிக காருண்ய கடித சுதந்திரேட்சா சக்தி ஸ்வயமுபதி மாத்த 
ಸಹಾಯ ರಮದೇಹಿ ಇಂದ ಕರ್ಮ ಇರಂದ್ರಕ್ಕ ಅವಳು ಶೀಘ್ರಮ ಪೋಹವೇ ಪೋಹಾದ ಇಂದ ಕಮ್ ಕರ್ಮ ತೊಲೆಕ ಮುಡಿಯಾದದಾಗ ಇರಂದ್ರಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಪೋಣನಾಕ ರೆಂಡು ಕಾರಣಗಳು ರೆಂಡು ರೆಂಡು ಪಣ್ಣ ರೆಂಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನಾಲದಾಂಗ ಕರ್ಮ ಪೋಹ ಮುಡಿಯು ಒನ್ನ ಅದ ಅನುಭವಿಚ್ಚ ಮಾನಕ ಸರಿ ಇಂದ ಕಾರ್ಯ ಪಣ್ಣಿರಕಮ ಇಂದ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡಾನ ಫಲನ್ ಇದ ಫಲತ ಅನುಭವಿಚ್ಚ ಮಾನಕ ಕರ್ಮ ಪೋಯಿಡು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಪಣ್ಣಿಂಡ ಮಾನಕ ಕರ್ಮ ಪೋಹ ರೆಂಡು ಇಲ್ಲನಾಕ ಕರ್ಮ ಪೋವೇ ಪೋಹದ ಅಪ್ಪಿ ಹೋಗಾನಂದ್ರಕು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ದಯಾ ಸತಗತ್ಲ ಸಾಕಿರ ಅನುಭವಿತ ಮಖಂಖಂ ನಲ ಮಾಗಾಮಿ ಕಾಲ ಪ್ರಶಮಯಿತ ಅಶೇಷ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾಭಿರ್ನ ಸಖ್ಯಂ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಅವಲ್ಲ ಅನುಭವಿಚೆ ಪೋಕಡಿಚ್ರೋ ಅಪ್ಪಿನ ಸುನ್ನ ಪೋಹ ಪೋಕಡಿಕ ಮುಡಿಲ್ಲ ಓರ್ ಕರ್ಮ ಅನುಭವಿಚೋಣೆ ಇನ್ನೂರ್ ಕರ್ಮ ಒಂದಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರ್ ಕರ್ಮ ಒಂದಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮೇಲ ಮೇಲ ಅಲ ಅಲ ಅಲೆಯ ಅಲ ಅಲೆಯ ಒಂದಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಕೌಖಂ ನಾಲ ಮಾಕ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ತಿರ ಕಾಲಂ ಇರಂದ್ರಕ್ಕ ಜೀವಿತ ಕಾಲಂ ಅಂದ ಕಾಲತ್ತುಕೊಳ್ಳ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಕರ್ಮ ಮೊತ್ತತ್ತೆಯೂ ಅನುಭವಿಚ್ಚು ಪೋಕಡಿಕ ಮುಡಿಯಾತು ಪ್ರಶಮ ಇತು ಮಶೇಷಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾಭಿರ್ನ ಶಕ್ಯಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾಭಿಹಿ ಅಂದ ಕರ್ಮಾವಕ್ಕ ಉಂಡಾನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಂಗಳನಾಲ ಅಂದ ಕರ್ಮಾವ ಪೋಕಡಿಪೋ ಅಂತ ಸುನ್ನಾಕ ಅಂದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಂಗಳನಾಲೇ ಕರ್ಮಾವ ಪೋಕಡಿಕ ಮುಡಿಯಾತು ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪಣ್ಣ ಮುಡಿಯೋ ಇನ್ನ ಅಂದ ಪೆರುಮಾಳೇ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಮಾಳಿಯ ಕೃಪೆಯಿನಾಲ್ದ ನಮಗ ಅಂದ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರದ ಪೋಹಮೆ ತವರ ಸ್ವಯಮಿತಿ ಹೃದಯೇತ್ವೀಕೃತ ನಿವಾಸ ಶಿಥಿಲಿತ ಭವ ಭೀತಿ ಶ್ರೇಯಸೆ ಜಾಯಸೆ ಸ್ವಯಂ ತಾನವೇ ಪರಮಾಳಾಲೇ ಸ್ವೀಕರಿಕಪ್ಪಟ್ಟದಾಗ ಇರ್ಕಣ ಇದುದಾ ಸಾಧ್ಯಂ ಸುಲ್ರ ಅದೇ ವಿಷಯ ಇತ್ತದ ಎಂದ ಸುಲ್ರ ದುರಾಸೇ ಧಸ್ತೇಂ ದುರಿತ ಪರಿಪಾಕೇನ ಅಭಿನ ಪ್ರಮಾಥಿ ಸಂಸಾರ ಪ್ರಶಮ ರಹಿತ ಅಯಂ ಪ್ರಭವತಿ ಪ್ರಶಮ ರಹಿತ ಇದು ತೊಲಕ್ಕವೇ ಮುಡಿಯಾದದಾಗ ಇರಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇಂದ ವಿನಯ್ಪನ್ ಇಂದ ಕರ್ಮಾವನುಡಿಯ ಒಂದು ಕಾರಣತ್ನಾಲ ಕರ್ಮಾವನಾಲ ಸಂಸಾರ ಎನ್ನ ಪಂಡ್ರದನ್ನ ಜೀವನ ಅಪ್ಪಿಯೇ ಪೋಟು ಬದೈಕಿರ್ತ ಅಹಿಯಲ್ಲ ಮೇಲ 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 ಇಂದ ಕರ್ಮ ಆಚಿನ ಇದನ್ನುಡಿಯ ಫಲ ಅದನ್ನುಡಿಯ ಫಲನ್ನು ಪೋಟು ಬದೈಕಿರದ ಇದು ನಿರೋಧೆ ತೀಕ ಇಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟ ಒಂದು ಶ್ರಮತ್ತ ಪೋಕಡಿಕಿರತಕ್ಕ ಒರೇ ಒಂದು ವಳಿದ ಇರಂದ್ರಕ್ಕ ನಿರುಪಧಿಕ ಕಾರುಣ್ಯ ಘಟಿತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬರುವಾನುಡಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ಹೇತುಕಮಾನ ಒಂದು ಕೃಪ ಅಂದ ಕೃಪೈಕಿ ಕಾರಣ ಎದುವು ಸೊಲ್ಲ ಮುಡಿಯಾದ ಅಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟ ಒಂದು ಕಾಜ ಅವ್ಯಾಜ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತನ್ನಿಡತ್ತಲ್ಲ ಇವನ್ ಎನ್ನ ಪಣ್ಣಿರ್ಕ ಎನ್ನ ಅಂದ್ರದೆಲ್ಲ ಪಾಕಾಮಲ್ ನಮ್ಮಿಡತ್ತಲ್ಲ ಇರಕ ಕೂಡಿಯ ಒಂದು ಕೃಪ ಅಂದ ಕೃಪೆಯೋಡ ಮಾತ್ರಮಿಲ್ಲಾಮಲ್ ಸ್ವತಂತ್ರೇಚ್ಛಾ ಶಕ್ತಿ ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗ ಇರಂದ್ರಕ್ಕ ಎಂಬರುಮಾನುಡಿಯ ಕೃಪ ಅಂದ ಇಚ್ಛೆ ತಿರುವುಳ್ಳಂ ಇರಂದ್ರಕ್ಕ ಅದ ತಿರುವುಳ್ಳ ಅದುದಾ ಉಂಡ್ ಸ್ವಯಂ ಉಪಧಿಂ ಆಸ್ಥಾಯ ರಮತೆ ಅದು ಎನ್ನ ಪಣ್ಣುನಾಕ ತಾನೇ ಒಂದು ಕಾರಣತ್ತ ಅದಾವ್ದು ತಾನ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಜತ್ತ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತು ಅದರ ಕೊಂಡು ಅಂದ ಪೆರುಮಾಳ್ ಒಂದು ಅವನ ರಕ್ಷಣ ಪಣ್ಣಿ ಅದಕ್ಕ ಅದೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡುವೇರ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅದನಾಲದ ಇಂತ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ಬಿಡುಬಿಡುಮೆ ತವರ ಇಲ್ಲ ಏನ ಬಿಡುಬಿಡಾದನ್ನ ಸುಲಿಟ್ಟ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನಮಾಹ ಇರಂದ್ರಕ್ಕದು ರೆಂಟ್ ಎಂಬರುವಾನುಡಿಯ ಕಾರುಣ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟಮಾಹ ಇರಂದ್ರಕ್ಕ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಚ್ಛೆ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ವರ್ಣನಾಕ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವೂ ಹೋಣ ಅದಕ್ಕಪ್ಪ ಇಚ್ಛೆ ಹೋಣ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿನ್ನ ಮಿನ್ನ ಇರಕ ಕೂಡಿಯ ಕಾರಣಗಳು ಇಪ್ಪೋ ಒಂದು ಕರ್ಣ ಒಂದು ಕುಲಾಲನ್ ಕೊಯವನ್ ಘಟಂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪಣ್ಣನಾಕ ಎಪ್ಪಡಿ ಘಟ ಅಂದ ಕೊಡತ್ತ ಪ
இச்சா சக்தி இது மூணும் இருந்துட்டு இருக்கு இது மூணும் இருந்த உடனே குடம் உண்டு உண்டாயிடுறத மீதி காரணங்கள்லாம் இருக்குன்னே வச்சுப்போம் இப்ப வந்தாக்க இது மூணு மாத்திரம் இருந்ததுன்னாக்கா வந்துடுறதுன்னா இதுக்கு மேல எம்பெருமானுடைய அதிர்ஷ்டம்னு சொல்லக்கூடிய இது இவனுக்கு ஞானம் இருந்தாலும் இச்சை இருந்தாலும் சக்தி இருந்தாலும் இப்ப பண்ணணும்ன்ற ஒரு எண்ணம் ஓணுமோ இல்லையோ அப்பதான் அது நடக்குமே தவிர இல்ல என்ன நடக்காது இது எல்லாம் இருக்கக்கூடியது அந்த எம்பெருமான ஆனா எம்பெருமான் விஷயத்துல சொல்லச்சே அந்த காருண்யம் ஓணம் சுவாதந்திரியம் இருக்கு இந்த சுவாதந்திரியம் சுவாதந்திரிய விசிஷ்டமாக சுவதந்திரத்தோட கூட இருந்துட்டு இருக்கிற கருணை இருந்துட்டு இருக்க அந்த கருணை தான் நம்மளுடைய சம்சார நாம சம்சாரத்துல இருந்து விடுபடுறதுக்கு காரணமாக இருந்துட்டு இருக்கு வெறும் கருணை மாத்திரம் இருந்தா போறாது எனக்கு கூட தான் கருணை இருந்துட்டு இருக்கு நிறைய பேருக்கு உபகாரம் பண்ணணும்ன்ற புத்தி இருந்துட்டு இருக்கு ஆனா எனக்கு சுவாதந்திரியம் கிடையாது என்ல இருந்து ஒரு பைசா எடுத்து வெளில கொடுக்கணும்னாக்க நான் ஆற்றுல போயிருக்கிற மனைவியோ பசங்களையோ கேட்டுதான் நான் கொடுக்கணுமே தவிர நானா கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு சுவாதந்திரியம் இல்லைன்னாக்க அந்த கருணை மாத்திரம் இருக்கிறதுனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை சரி கருணையே இல்லாத சுவாதந்திரியம் மாத்திரம் இருக்கலாமான்னா அதனாலயும் பிரயோஜனம் இல்லை கருணையே இல்லாத ஒருத்தன் இருந்துட்டு இருக்கான் அவன் நல்ல சுதந்திரம் தான் அவன் மனசு வச்சன்னா எல்லாருக்கும் எல்லாம் தானம் பண்ணலாம் ஆனா தானம் பண்ணணும்ன்ற எண்ணமே அவனுக்கு வராது ஆகையால கருணையோடு கூடிய சுதந்திரம் சுவாதந்திரியத்தோடு கூட இருந்துட்டு இருக்கிற கருணை இருந்துட்டு இருக்க இதுதான் எம்பெருமானுடைய சுவாதந்திரியத்தோடு கூடி இருந்துட்டு இருக்கிற கருணை தான் நம்மள சம்சாரத்துல இருந்து விடுவிப்பதுக்கு காரணமாக இருந்துட்டு இருக்கு இந்த சுவாதந்திரியம்னு சொன்னதுக்கு காரணம் என்னன்னா ஒத்தம் ஒரு சின்ன காரியம்தான் பண்ணிருப்பான் இந்த சின்ன காரியம் பண்ணினதுக்கே அவனுக்கு மோட்ச பரியந்தமான ஒரு மகாநிதிய கொடுப்பேன் இன்னொருத்தனும் அதே காரியம்தான் பண்ணிருப்பான் அவனுக்கு வரலன்னு கேட்க முடியாது நம்ம இது பெருமாளுடைய சுவாதந்திரம் அபரியனியோஜம் அன்கொஸ்டனபிள் ஆகையால நமக்கு முக்தி வரணும்னாக்க பெருமாள் ஏதோ ஒரு வழி ஒரு நல்ல காரியத்தை இவன் பண்ண போறானான்னு ஒரு வியாஜத்தை பார்த்துட்டு இருக்கு பாரு அதை பண்ண உடனே அவருடைய சுதந்திர காரணிய விசிஷ்டமான சுதந்திர எச்சினால நமக்கு மோட்சத்தை கொடுப்பேர் அதுல ஒன்னும் சந்தேகம் இல்ல என்பதாக சொல்லுகின்றோதேதேதிகாரண்யிதேச்சாசக்தி ஒரு காரணத்தை பெருமாள் அனுகிரகம் பண்ணுவேர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அந்த வியாஜம் ஒரு வியாஜத்தை கொண்டு அந்த வியாஜம் என்னதுன்றத எனக்கும் சொல்ல முடியுமா என்று கேக்கிறாளாம் சுமதி அதுக்கு உனக்கு சொல்லாத யாருக்குமா சொல்ல போறேன் கேட்டுக்கோ மதன மத்சரமானமயப்புமானிகமசித்தனரேந்திரிரீட்சையிபுனபீமீத்தீவாக இந்த ஜீவன ஒரு குழந்தையோட கம்பேர் பண்றாரு ஒரு குழந்தை இருந்துட்டு இருக்கு குழந்தைக்கு ஒன்னு ரெண்டு பிசாச்சு இல்ல பல பிசாச்சு பத்து பிசாச்சு குழந்தைய பிடிச்சுட்டு இருப்பான் இதுக்கு என்ன பண்றது பிசாச்சு யார் ஓட்டுறானோ அவனிட போகணும் அதே மாதிரி இந்த ஜீவாத்மா ஒரு குழந்தை இந்த குழந்தையா இருந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு இது என்னென்ன பிசாச்சு பிடிச்சுட்டு இருக்கு தெரியுமா ராகம் துவேஷம் கர்ப்பம் அப்படின்றதெல்லாம் இருந்துட்டு இருக்க இப்படிப்பட்ட பிசாச்சு எல்லாம் பிடிச்சுட்டு இருக்கு மதன மத்சர மனமயப்புமான பகுபிஷாச்சிரீத்தேவாகமசித்தரேந்திரீட்சையாந்திரீட்சையாந்திரன்றது இந்த இடத்துல வைத்தியன சொல்றது அந்த பட்டணத்துல ரொம்ப பிரசித்தமாக இருந்துட்டு இருக்கிற யாரெல்லாம் பிசாச்ச ஓட்டுவனாக இருந்துட்டு இருக்கானோ அந்த வைத்தியன் வந்து இவனை பாக்குறான் இவனை பார்த்துட்டு இந்த பிசாச்சு எல்லாம் பார்த்தோம்னா அந்த மந்திரவாதி பார்த்த உடனேயே ஓடி போயிடுமா அந்த மாதிரி நரேந்திர நிரீட்சையாதி நிபுண பத்ததி மத்தியதி 
அந்த குழந்தை மறுபடியும் இயல்பான நடையை அடைகிற மாதிரி இயல்பான நிலையை அடையிறது அதே மாதிரி இந்த புருஷனுக்கு பிடிச்சிருக்கிற பிசாச்சு மதன மத்சர மானம் அதாவது கர்வம் காமம் துவேஷம் ராகம் இதெல்லாம் தான் வந்து இவனை பிடிச்சிருக்கிற பிசாச்சு இந்த பிசாச்சு எப்ப போகும்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து மந்திரவாதி பாக்குற மாதிரி வேதத்துல பிரசித்தனாக இருந்துருக்கிற எம்பெருமானுடைய கட்டாட்சம் வந்துடுத்துனாக்க அவன் இயல்பான நினைய அடைச்சிருவான் அந்த மந்திரவாதியினுடைய பார்வையினால குழந்தை எப்படி இயல்பான நிலைய அடையறதோ அதே மாதிரிதான் இந்த பெருமாளுடைய கட்டாட்சத்தினால இந்த ஜீவாத்மா இயல்பான நிலைய அடையறான் என்பதை சொல்ற இன்னொரு காரணமும் சொல்ற நானு நமக்கு கேட்டுக்கோ அப்படின்னா அனக்கிருஷ்டிசுதாப்ளவேதிவசாத்மோதமுகாணமந்தி அப்பவர்கதுரா அனக்கதேசி திருஷ்டிசுதாப்ளவே நம்மளுடைய ஆச்சாரியாளுடைய ஒரு கட்டாட்சம் நமக்கு வரதான் ஆச்சாரிய கட்டாட்சத்துல எப்பவுமே தோஷமே இல்லாத ஒரு ஆச்சாரிய கட்டாட்சம் அந்த தோஷமே இல்லாததாக இருந்திருக்கிற ஆச்சாரிய கட்டாட்சமாக ஒரு அமிர்தம் அந்த அமிர்தத்தினாலே ஜீவர ஜீவாத்மா அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனாக ஆறுது இது பாக்யவசமாக கிடைக்கிறது இந்த ஆச்சாரிய பிராப்தி ஹேத்தவகான்னு சொல்லச்சு சுவாமி தேசிகன் ரகசிய திரைசாரத்துல ஆறு காரணங்களை சொல்ற ஆச்சாரிய ஜாயமான திசையில பெருமாளுடைய கட்டாட்சம் நமக்கு போனோம் அதுக்கப்புறமா அதுக்கு எதிர்ச்சா சுகிருத்தம் போனோம் எதிர்ச்சா சுகிருத்தம் வந்த பிற்பாடு அத்வேஷம் அபிமுக்கியம் அதாவது சத்த சத்துக்களோட கூட துவேஷம் இல்லாமல் இருந்து இருக்கிறது அவளோட சேர்ந்து இருக்கிறது அவள் விஷயத்துல எண்ணி பாக்கிறது இப்படி எல்லாம் ஒரு ஆறு காரணங்கள் இருக்கு ஆச்சாரிய கட்டாட்சத்துக்கு அந்த மாதிரி நமக்கு ஏதோ ஒரு சுகிருத்த விசேஷத்தினால ஆச்சாரிய கட்டாட்சம் நம்ம மேல விழுந்து அந்த ஆச்சாரிய கட்டாட்சத்தினால நம்ம என்னன்னா பரிணமந்தி அப்பவர்க தசாங்குராக நம்ம மேல விழாரத்தினால அப்ப என்ன மோட்சத்துக்கு சாதனமாக இருக்கக்கூடிய மோட்சத்துக்கு இருக்கக்கூடியதான குணங்கள் பல வகையாக நம்ம மேல நமக்கு உண்டாகும் என்பதாக சொல்லுகின்றார் கடைசியில இந்த ஆச்சாரிய கட்டாட்சம் ரொம்ப முக்கியம்ன்றத தெரிவிக்கிறார் இந்த சம்சாரத்துல இருந்து விடுபடுறதுக்கு வழியே இல்லாத இல்ல சம்சாரத்துல இருந்து விடுபடுறதுக்கு வழி இருந்திருக்கு என்பதாக சொல்லுகின்றார் சுவாமி இன்னும் இதனுடைய விரிவை அடுத்த உபன்யாசத்துல நாம பார்ப்போம் கவிதா கேக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினை ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமஹா